Çok Şimdi bunların sorumlusu. Ben gene çekeceğim. Hatay İncanlarma, Hatay İncanlarma komutanı. Allah Osman Sayın. Mesela ne? 27 Haziran 2022 günü yani bugün saat 08'de 4 Temmuz 2022 saat 08 saatler arasında Hatay valimiz Sayın Rahmi Dolan Doğan Beyefendi'nin kararıyla onayıyla bir hafta süreyle Hatay ili ve genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü ve buna benzer etkinliklerin yasaklanmasıyla ve ertelenmesiyle ilgili almış bir karar gereği bir görevli yerine geldi. Hayır, etkinlik ve toplantı değil mi? Etkinlik, toplantı ve bu yani e, girişle ilgili... Yani giremez, giremez mi? Efendim, bu etkinlikle ilgili alınmış bir karar var. Yok. Bir karar yok. Yemek yemeye gidelim. Yemek buyurun efendim. İstasyonda lokantalar hepsi. Hatay Zalimiz var. Bugün yani 27 Haziran 2022 tarih saat 08'den geçerli olmak üzere 4 Temmuz 2022 yine saat 08 tarihleri arasında bir hafta süreyle e, Hatay ili merkezi geneli işte Müşar Taşra dahil olmak üzere genelinde alınmış bir yasaklama kararı var. Ne ile ilgili bir yasaklama ee, kararı? Yaşama ile ilgili mi? Mesela e, burada yaşayabilir miyiz? Valla ben yorumlayayım dedim. Elimizde karar da var. Yani bir kararı ilgili, örnek de verebiliriz. Tamam, bana kararı ver. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Neyle ilgili? Buyurun. Tam olarak ne diyor? Bir süre sizde de kalalım. Tamam. Kalacak mısın? Kıstaki imzası var ya. Basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand, çadır kurma, bildiri dağıtı, afiş açma, yazılama kapsamında tüm etkinliklerin yapılması. Şimdi biz e, açlık grevi yapmayacağız. E, basın açıklaması da yapmayacağız. Stand, çadır da kurmayacağız. Bildiri de dağıtmayacağız. Afiş de açmayacağız. Yazılama da yapmayacağız. Bununla ilgili bunların hiçbirisini yapmış Sayın Genel Başkan. Yapmış ilgili göre herhangi gibi bir gibi. şekilde tamam. e, biz geçişini müsaade e, Sayın Valimizin almış olduğu onayıyla kararıyla Sayın, Sayın biz bunu e, geçirmemiz mümkün değil. Ama yani. Şimdi bir dakika yürüyerek de geçemez miyiz? Yani her türlü ister motorlu ister yürüyerek. Kararda açık seçim. Kararda açık seçim. Kararda açık seçim. Biz efendim şu anda Öyle Sayın mi? Valimizin almış olduğu gün genelinde yasaklamada yemek kararını genelini yapmışlar. Çok teşekkür Aynen. ederiz. Karşıdaki lokantada müsaade ediyor komutan. Tabii ki lokantada iş ihtiyaçlarınızı gidebilirsiniz. Her türlü Çok teşekkür ederiz. Ee, şöyle bu yasak kaldırılana kadar heyet olarak burada kalmaya devam ediyoruz. Kalıyoruz başkanım. Evet. Burada kalmaya devam kalıyoruz ediyoruz. Başkanım. Ve bütün dünyaya da buradan duyuruyoruz. İçeride 700 bin tane Suriyeli var. Bunların içinde işit teröristleri var. Bunun içinde El Kaideci var. Ve 700 bin Suriyelinin içeride olduğu bir Türk kentine siz bir Türk parlamenterini sokmuyorsunuz. Bu da Hatay Vadisi'nin ayıp olsun. Biz Hadi buradayız. Bir yere gidiyoruz. Hadi bakalım. Değerli yurttaşlarımız. Gördüğünüz gibi... Hatay sınırında jandarma tarafından durdurulduk ve Hatay valisi bir açıklama yapmış. Diyor ki açlık grevi yapmak, basın açıklaması yapmak, oturma eylemi, stand çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve yazılama yapma 4 Temmuz'a kadar yasakmış bugünden itibaren Hatay'da. <gülüyor> Şimdi biz bunların hiçbirisini yapma niyetiyle gelmedik zaten. Biz sınıra mayın yerleştirmeye geldik. Yasak kapsamında bu yok. <gülüyor> Sembolik mayın. Evet. 
Tabii e, yerleştireceğimiz mayın da gerçek bir mayın değil. Her ne kadar Süleyman o kadar öyle zannetmiş olsa da e, şaka gibi arkadaşlar bakın Türkiye'nin güvenliğinin emanet edildiği kişi sınıra yerleştireceğimiz mayının gerçek olduğunu zannetti. Arkadaş bu suç. Biz suç işlemeyiz. Ama bak biz suç işlemeyiz. Ama siz suçun içindesiniz gırtlağınıza kadar. Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Tamam. Hatay'a girene kadar bütün Zafer Partililer burada. Türkiye'den ki bütün Zafer Partililerine de çağrıda bulunuyorum. Herkes burada. Kalkın gelin buraya arkadaşlar. Evet. Tamam. Hatay'a Hatay'a Hatay'a gireceğiz. Hatay Türk yurdudur. 700 bin Suriyelinin yaşadığı yerde biz de sonuna kadar varız. Bozkurt Özda! Bozkurt! Evet, değerli yurttaşlarım, partisi heyeti olarak Ersin'de e, beklememiz devam ediyor. Çevreye e, Robocop diye anılan jandarma birlikleri dahil birçok güvenlik görevlisi getirilmiş. Ee, tabii onlar görevlerini yapan e, genç kardeşlerimiz, vatan evlatları. Ben kendilerine biraz önce ziyaret ettim ve bizim yüzümüzden girmiş oldukları sıkıntıdan dolayı da e, özürlerimi ifade ettim. Aslında özür dilemesi gereken biz değil, bu vatan evlatlarını sınırda, sınırın güvenliğini sağlamak için görevlendirmesi gerekirken, Zafer Partisi heyetini Hatay'a girmemesi için görevlendiren Süleyman Soylu ve ekibidir. Evet, biz Zafer Partisi olarak Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, İsrail gibi bakın bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman milyarlarca insandan bahsediyoruz. Milyarlarca insanın bahset yaşadığı devletten bahsediyoruz. Ottawa anlaşmasından çekilme hakkımızı kullanacağız diyoruz. Nedir Ottawa anlaşması? Türkiye'de imzalamış yanlış bir şekilde sınırlarda anti personel mayının olması. Eğer bu anlaşmadan çekilirsek ve sınırlarımızı tekrar güvenli hale getirmek için mayın döşersek bugün olduğu gibi milyonlarca kişi Türkiye'ye giremeyecek. Önümüzdeki 30 yılda göç devam edecek ve sayılar artarak devam edecek. Ve Türkiye ana geçiş yolları üzerinde sınırları görüyoruz ki bu düz korumak mümkün değil. Onun için biz de Zafer Partisi olarak bir karar aldık ve sembolik bir adım atarak iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere sınıra bir mayın yerleştireceğimizi ifade ettik. Tabii Süleyman Soylu bunun bir gerçek mayın olduğunu zannetmiş anlaşılan ki paniğe kapıldı şimdi size mayını gösteriyorum. Bu ya Süleyman Soylu. Sen bizim gerçekten mayın taşıdığımızı mı düşündün? İşte mayın bu. Bu bir sembolik adım. Ve e, amaç burada Türkiye'nin bugün ağır şekilde tehdit altında olduğu ve mevcut hıyla sınırlarımızın güvenliğinin sağlanamadığını bütün Türkiye'ye duyurmaktı. Şimdi bir vali talimat veriyor ve bir partinin 700 bin Suriyelinin yaşadığı, bunların içinde işit teröristleri de var. Bunların içinde değişik istihbarat servislerinin elemanları da var. Dünyanın en fazla istihbaratçısının metrekareye düştüğü şehirden bahsediyoruz. İşte böyle bir şehre Zafer Partisi giremez diyor. Bir, Sayın Vali bak. Ben parlamenterim. Gazi meclisin üyesiyim. Hiçbir yasa benim oraya girmemi engelleyemez. Sen de engelleyemez. Tamam? Sen de engelleyemez. Patronun da engelleyemez. Ben istediğim yere giderim bu ülkede. Şimdi sen 700 bin şeyliğe dokunamıyorsun ama ibret olacak bir yasaklama belgesi çıkartıyorsun. 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilen eğer Hatay'a gelirse Hatay'da olaylar çıkabilir diyor. Hatay'da olayları kim çıkartacak? Hataylılar mı? Hayır. Kimin çıkartacağını kabul ediyorsun? Misafir olarak bu ülkede yaşayan Suriyelilerin olay çıkartacağını kabul ediyorsun. Suriyelilerin Zafer Partisi'ne saldıracağını kabul ediyor. Bu aslında Türkiye'nin ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Türkiye'de bir siyasi parti bir kente bu iddiayla sokulmuyor. Zafer Partisi gelirse Suriyeliler Hatay'da olay çıkartır diye. E yarın şunu mu söyleyeceksiniz? Mersin'de de olay çıkartırlar, Adana'da da olay çıkartırlar, Gaziantep'te de olay çıkartırlar, Kilis'te de olay çıkartırlar, İstanbul'da da, Konya'da da olay çıkartırlar, İzmir'de de olay çıkartırlar. Siyaset yapmayın. Hadi canım sizde. Burası hala Türkiye Cumhuriyeti. Sizin işiniz Zafer Partisi'nin Hatay'a girmesini engellemek değil. Sizin göreviniz Zafer Partisi'nin Hatay'da güvenli bir şekilde siyasi faaliyetlerini yürütmesidir. Biz buradayız arkadaş. Hiçbir yere de gitmiyoruz. Herkes görevini yapsın.